回去之后，是否有履行对朕的承诺，劝降李定国等人？当然。骗子！那晚我跟你回宫以后，你是否履行了对我的承诺，放了朱哥哥？当然。骗子！所以，你才会找借口，跟我翻脸是吗？朕要和你翻脸，还需要找借口吗？你本就是凡等，既然无心归降，那你就是朕的敌人。既然你要自投罗网，那就永远不许离开。从今以后，你只能待在永乐斋，哪儿也不许去，除了朕，谁也不许见。那你不如把我的双腿砍掉，顺便再拿链子把我给锁上，不就行了吗？朕不会再听你的话了。你说的对，朕不再是你的龙小弟，你也不再是朕的老大。朕不会砍了你的双腿，也不会用链子把你锁起了。朕有自己的主意。来人！奴才在。传旨。把整个永乐寨的门窗都用铁栅栏封起来。遮。从今以后，在这个永乐寨，朕会每天给你送各式各样的好吃的，各式各样的华服。想过了，只要你能放了奴婢的朱哥哥，奴婢就一辈子陪着你，一辈子在这笼子里坐牢。朕已经说过了，朕没有抓你的朱哥哥。朕不是你，谎话张嘴就来。皇上，不愧是九五之尊啊。说起皇来，脸色不改，都不眨眼的。好，从今天开始，我不会吃你给我的任何美食。只要你不放了我的朱哥哥，你想囚禁我，让我变成你的笼中鸟，没门。就再赌一把，看谁能赢皇上吉祥。
送人给皇祖母请安。起来吧，皇上，请坐。听说啊，这个李易欢又闹绝食了。他口口声声说朕抓了朱慈轩，逼朕要人。这个朱慈轩也奇了怪了，莫名其妙就不见了。这朱慈轩他没有失踪，他是被关在天牢里了。什么？朱慈轩在天牢里？嗯。又是索图背着朕干的好事，是不是？妾身冤枉，妾身的叔叔岂敢抗旨欺君呢？皇上，你不要把皇后给吓着了，这跟索图也没关系，是哀家下的懿旨，让叶赫父子去办的。皇祖母，你……皇上，老太婆并不想干政。可是老太婆，不能看着你养虎为患呢。嗯，至于这个小丫头李玉欢，一个女流之辈，你要留就留着吧。但是，这个朱慈轩就不同了，他不仅是文武双全，而且他是前明的太子，身份。特殊，哀家断不可留。皇上吉祥。你们都退下吧。是。你在缝什么呢？嫁衣，也是寿衣。那日没能跟朱哥哥拜堂成礼，如果皇上肯恩准我穿着这身嫁衣，跟朱哥哥一起上刑场的话，那奴婢感激不尽。如果皇上不肯恩准的话，那奴婢只能穿着这身嫁衣，去黄泉路上，跟朱哥哥相会，完成那日未完成的婚礼。你这是真跟朕讲上了。皇上贵为天子，可以为所欲为，乃至掌握了世间所有人的生杀大权。不过，皇上，您只能杀了我这个乱党，却不能阻止我这个乱党自杀。朕跟你说过了，朱慈轩不是朕下令抓的，是太皇太后下的懿旨，是你的叶哥哥执行的，与朕无关。我知道，啊，而且我还知道，七日以后，太皇太后就要处决我的朱哥哥。不过我不怨皇上，我的生死跟皇上也没有关系。我只希望，我能挨得过这七日，可以跟我的朱哥哥一同共赴黄泉。你为何要如此逼真？你有没有在乎我朕的心呢？在乎过皇上的心？没有。互相信任，互相扶持，永不相依
，永不相害。这次你真的没有骗朕。其实答案根本就不在我的嘴里，而是在皇上的心里。不过我有没有骗你，你有没有骗我，这都不重要。反正皇上也救不了我，救不了朱哥哥。来人！奴才在，纯爷和那拉莫生。这。离婚，今日你可敢在此与你的叶哥哥当面对质？为何不敢？如果证实了皇上冤枉奴婢的话，能否放了朱哥哥？一个一心求死的人，没有资格跟朕讨价还价，先把饭吃了再说。奴才叩见皇上，凭什么？谢皇上。朕身边之人，你可认得？认识。此人。乃明中国乱党，李一欢。现在，当着李欢的面，你给朕说一句实话：那日在慈宁宫中，你父之言可有欺君？这，若是你现在说出实情，朕还可以既有不救。若你还想着欺君，那你就是罪加一等。皇上开恩。奴才的阿玛并非有意欺君，只不过因为太皇太后有意志，所以奴才的阿玛才不得不隐瞒实情。把你知道的事情都说出来给朕听听，奴才遵旨。那日，李一欢回到乱党窝据点，找到了奴才，并且揭穿了奴才乃朝廷密探的身份。不过，不过一欢说，他曾经承诺过皇上，要劝降李定国等人。所以同我约定，暂时先不揭穿我。奴才的阿玛并不相信一欢，所以命奴才盯着李一欢和李定国的谈话。他自己好去寻找机会盗取铜匣，等奴才进入到山庄大厅以后，听到。爹，我们为什么非要光复大明啊？只要全天下的老百姓过上好日子，这个天下姓朱或者爱新觉罗又有什么区别？混账！你竟然说出如此大逆不道之言！爹，从小到大你都教育我，说大清朝廷是如何的残暴无道，诛民天下才是正统。只有让朱哥哥当上皇上，全天下的老百姓才有好日子过。但是在这大半年里，我跟康熙相处的大半年里，我看到的康熙，他心里不仅有朝廷，还有全天下老百姓和他们的疾苦。他励精图治，他是一个好皇帝啊！住口！金王，金王，不要！当时李定国十分愤怒，差点就要杀了一欢。至于，至于后来奴才父子身份的暴露，其实也是因为樊离，根据过往之事加以推敲，与李一欢并无关系。是朕错怪了你。朕曾经说过，我们互相信任，互相扶持，永不相依，也永不相害。
是朕没有做的。皇上，您既然已经相信我没有负你，那你也不能负我。你答应过我，只要我肯留下来陪你，你就会放了朱哥哥。焕儿，此事你得容朕再想想办法。你怎么了？是不是头疼病又犯了？怎么了？不是，不是头疼，是我心好疼，好像针，好像针扎一样。花、啊、花，花儿，穿太医，穿太医。皇上，环姑娘这病十分的凶险，可又十分的蹊跷，倒不像是病，像是被人做了手脚。一群废物，倒是给人说清楚，他被人动了什么手脚？皇上。从脉象上看，臣判断，好像是受了一种外伤，可是臣判断不出，他伤在何处。此此症无药可医，臣，臣，臣该死。听你的意思，朕只能眼睁睁的看着他死，是吗？臣无能，臣无能，臣该死。皇上，奴才也略懂医术，可否让奴才一试？皇上，你要是能把他救醒。那朕就赦了你们父子的欺君之罪。怎么样？有什么发现没有？单从脉象来看，确实是查不出伤在何处。不过方才，奴才用内力，顺着他的气血寻找了一圈，才发现了断泥。他伤在何处？回皇上，他是被人从胸前的膻中穴注入了一根比头发丝还细的银针。这枚银针顺着气血在他的体内游走，如果稍有不慎进入心脏或者大脑，恐怕他就会当场毙命。寻常武则是查不出死因的，多半都会以为是暴病而亡。对了，他在晕倒之前说他心口疼，应该就是因为那根银针卡在了胸前某个要害之处。那你有什么办法可以救他？办法倒是有一个，不过要找一个内力极强的内家高手，用内力。顺着气血经脉，把那根银针逼回到胸前的膻中穴，然后再给逼出来。不过这种方法极为凶险，因为人体内的血脉粗细不一，百折千回。如果稍有不慎，那根银针就会顺着气血进入心脏或者大脑，那一换就……而且这期间过程极为凶险。就算最后成功把银针逼出了，那施救者也很可能因为内力丧失过多，变成一个废人。皇上。这等内力高手十分罕见呐、啊，既然是好不容易练出的内力，又岂肯耗给他人呢、啊？众生之下必有勇夫，皇上，你马上给我召集宫里所有的侍卫，挑选内家高手。皇上不可，一环不是寻常女子，她自幼习武，多少也有些内力。这施救者，还必须与她习的是同门的功夫，否则施救者的内力会与一环的内力相排斥，情况。恐怕会更加危险。皇上，你也是从小在明珠谷长大，跟一欢学的是同门的功夫，你也算是个内家高手，你可愿意为一欢牺牲？皇上，奴才的命都是你的，又怎会吝啬这些内力呢？只不过奴才虽自小跟一欢长大，习的也确实是同门功夫。但奴才私下里还习了阿玛祖传的家传内功，所以奴才的内功与一欢也并非完全同路。怎么说，连你也没有办法了？奴才虽然心有余而力不足，但另有一人，同一欢习的也是同门内功，并且他的武功还远在奴才之上。只不过，只不过什么呀？他是谁？你快说！只不过那人现在在天牢里，而且七日之后就要被处决了。
，朱思轩，你的伤势怎么样？多谢关心，你无大碍。你知道今日朕为何前来吗？如果你是来劝降的，那我劝你不必白费口舌了。如果你是来送我上路的，那我只有一句话，请你好好待一会。因为他对你是真心的。如果有一天，你对他的感情变了，也请你放他出宫，给他一条生路。你待一欢，倒真是用情至深，也不枉他两度闯宫，求朕救你。朕今日来，既不是来劝降你，也不是送你上路，只要带你去见见一欢。你居然肯让我见一欢！老实说，一欢对你也有一种很特殊的情愫。朕并不想让你们俩见面，但是他现在受伤了，受了一种很奇怪的外伤，十分危急，连太医都束手无策。也许只有你能救他。一欢现在怎么样？快带我去见他。朕会带你去见他，但是有一件事你必须要明白：就算你救了一欢，朕也无法违抗太皇太后的旨意，赦免你。你依旧要死。你以为我会用一欢的命谈条件吗？那你妹妹也太小看我和我对一欢的感情了。好，希望朕没有看错。你。其实，你大可不必如此小心。一欢还在你手上。你就算要放了我，我也不会走的。如果一欢那日跟你成亲，你的这番话，朕是相信的。但是，一欢那日抛弃了你，跟朕走了，朕也是一个男人。朕不知道在你的心里，现在究竟是爱他多一点，还是恨他多一点。看来，你还是不了解我。朕曾经自以为很了解你，欣赏你。甚至相信，可结果呢？曾经我和你一样，要的是千秋大业，自然会不拘小爱。但心里，我也和你一样，都有自己放不下的人。好，一会儿终于有救了，还不快走！怎么样？你可有把握？若在以往，我有七成把握，可如今我重伤未愈，只剩下了五成。那有什么办法可以尽快治好你的伤？朕宫里的灵丹妙药随便你用。来不及了，银针随时可能顺着他的血脉进入心脏或者脑中，已经等不及我，慢慢养好伤了。皇上，他重伤未愈，并为遗患疗伤，已经不仅仅是冒着内力全尸。变成废人的风险，可谓是九死一生。朱思轩，你到底是救还是不救？但我有一个条件，朕知道是什么条件，朕答应你，只要你救醒了一欢，朕饶你不死。太皇太后那边，朕会帮你求情。你错了。你不必帮我求情。我的条件是，你一定要找出那个暗算一欢的人，杀了他。朕也想找出这个人，把他碎尸万段。可问题是，朕连一欢什么时候中的暗算都不知道，朕怎么查呀、啊？一欢虽然武功低微，但不会连人往他穴道里注入银针都不知道。这只能说明，当时他处于毫无知觉的状态。所以才会着了人的暗算。你不妨仔细想想，近日他可有隐疾发作，陷入昏迷之时
，朕明白了。伯生，你去把那日一欢闯宫、突发隐疾之后，把他嫁出去的那几个侍卫，通通拿下。这，慢着。先别着急抓人，查明他们的身份和幕后的关系。注意，行事要隐秘，不要走漏风声。奴才遵旨。那些侍卫，都是跟随已久的心腹，很清楚你对易欢的感情。在未获你的明旨之前，如何敢轻易暗算易欢？这只能说明，他们是受人指使。朕明白，待朕查明真相，一定会给你一个交代，也为易欢免除这个后患。好，我相信你。我此番施救，你是九死一生，纵然侥幸活下来。太皇太后也会处死我。到时候，我再也没有能力保护易欢了。玄烨，答应我，好好保护易欢。如果有一天，你对他变心了，也请你放他一条生路，让他走吧。好，朕答应你。那好。我现在可以放心的施救了。来人，打开他的镣铐。皇上，此人武功极高，若打开他的镣铐，恐怕会危及到皇上圣安。还是请皇上先行离开。能让你如此谨慎，我朱慈轩虽败犹荣。朕不受你的计较。朕相信自己的眼光，更相信你对易欢的感情。马上打开镣铐，不得有误。这。欢妹，虽然你心里已经没有我这个猪哥哥。但我仍然愿意为你而死。我死了，朱明联盟就不存在了，所有人也不必再活得那么辛苦。你想让全天下老百姓都免于战火的心愿，终于可以实现了。出去吧，不要妨碍我为他疗伤。皇上吉祥，凭什么？怎么样？查到了一些什么？回皇上，奴才去内务府调查了当日那几个执勤侍卫的档案，摘录在此。皇上。可有什么发现？朕心里有数了。此事暂且到此为止，谁也不许声张。奴才遵旨。时辰了，怎么还没有动静呢？我
木生，你看起来也很担心一欢呢。回皇上的话，奴才自幼在明珠谷生活，同朱慈轩、李一欢这些反贼一同长大，多少是有些情谊的。但是这些情谊，跟奴才所背负的国家大义来说，根本不值一提。很好。绝不会放过伤害一欢的凶手。好，我放心了。玄音，你不必再向太皇太后求情。反正我也和一个死人没什么区别了。一定会帮你做的。等他醒来，永远不要告诉他，是我救了他。为什么？其实欢妹心里对我未尝没有情意。如果不是你的出现，我和他会是一对神仙眷侣。不过，既然他最终选择的人是你，我又何必让他难过，让他纠结？你现在明白了，我不仅才智不输于你，我对易欢的爱更远胜于你。最好的伤药，保住他的性命。这，这朱慈轩肯舍命救着李玉欢，那是他们自己的情分，可不是看在你皇上的恩情上，与公与私。与情与理，他们都是皇上不共戴天的敌人呢。皇上，你却心软了。皇祖母，虽然不是心软，虽然就是觉得吧，眼下朱思轩已经是一个废人，这杀与不杀，都已经无碍大局了。我们可以像捐剑鳌拜一样，把他给捐进起来。只要他不死，这朱明联盟的人就不敢轻举妄动，也就不会轻易闹事了呀。哀家跟皇上想的不同，他是前明最后一个太子，只要他还活着，哪怕是他是一个废人，那他也是这反清联盟的一面旗帜。只有杀了他，彻底断了那些乱党分子的念想，方是上策。皇上，你是仁人,人之心，菩萨心肠，你是担心呐，杀了朱次轩，这李易欢会跟你翻脸。那这个恶人就由哀家来做吧，皇祖母。皇上，别的事
，哀家都可以任由皇上慎宫独裁，连你要把这李一欢留在永乐斋，哀家都随你。但你要知道，这已是哀家的最后的底线了。再过六日，必须把这朱次轩押往菜市口，名正典型，永绝后患。皇上，这朱次轩要是死了，只怕一欢姑娘永远都不会原谅皇上。朕现在也正为这个烦恼。老东西，你有没有什么办法？哎，办法倒是有一个，不过请皇上体恤奴才，千万别说这个办法是奴才说的。要是太皇太后知道了，饶不了奴才。你放心吧，朕身边也没几个会办事、能办事的人才。再说了，从小就是你伺候朕长大的，没了你，朕也会不习惯。多谢皇上体恤。其实奴才这个办法，挺简单的，四个字。李代桃僵。嗯。您还是把药喝了吧，否则皇上会砍了奴婢的头的。哎呀，是啊，您快喝了吧。皇上又不是暴君，怎么可能动不动就砍人头啊？没事没事，拿下去吧。皇儿，这句话说得好，朕喜欢听。皇上吉祥。把药给我。你们都退下吧。是。花儿，来吧。我都说了，我已经好了，你别再给我喝这些苦了吧唧的东西了，行吗？你要是想知道你朱哥哥的消息，那就把这碗药给喝了。你是不是给我带来什么好消息了？也不算是什么好消息，太皇太后不肯赦免朱次轩。那，那你一定还有其他办法的，对不对，龙小弟？你看，我都没有骗你，你也不会骗我的，是吧？朕是不会骗你，但是朕不能明着和太皇太后，还有一帮支持太皇太后的文武大臣们对着干。所以呢，朕思来想去，只有一个办法。什么办法？找一个死囚。易容成朱思轩，把他送到菜市口，名正典型。这样的话，朕就可以塞住太皇太后还有众臣的口。朕在暗中找个机会，把真的朱思轩给放了。谢谢你，龙小弟，你果然是言而有信的好皇帝。你啊，你先别急着给朕戴高帽。朕这么做是有条件的，你必须一辈子都在这宫里。永远陪着朕。其实，我之前都已经想好了，如果你真的能放得住哥哥，那我就留在宫里陪你一辈子。不过，我只能做你的红颜知己，不能做你的嫔妃。不是，那怎么行呢？那，那朕每日放一盘烤鸭在你面前，只许你看，不许你吃。那那算什么呀？龙小弟，我心里怎么想的？难道你不明白吗？我对你是情爱，对朱哥哥是情谊，我对你有愧疚，同时对朱哥哥也有愧疚，我心里放不下你，但是，又不能太对不起朱哥哥。如果你觉得不公平，那好，从此以后，我不再吃美食，不再吃烤鸭，你每日，只需要给我一些清粥小菜，不让我饿死便足以了。为什么还给他戴着镣铐？还不赶紧去！这
千叶，反正我明日就要上刑场了，你又何必如此？朱子轩，你我虽是不共戴天的仇敌，又是情敌，但你我二人也算是惺惺相惜的知己。尤其是你救了易欢，朕的心里很是感激。我救易欢，是我跟易欢的情分，与你无关。不过你别忘了，你承诺过我，要找出那个暗算易欢的人，杀了他。被易欢除掉后患，那个人朕已经查出来了，但是朕现在还不便对他动手。你自取天词，却言而无信。那个人就和阿碧奇和隆德多他们一样，朕早晚处置，但是不能操之过急。朕得先解决你们诸民联盟，平定三藩，收复台湾，朕才能腾出手来治内。朱思璇，你也曾从小学习为君之道，你应该能理解朕的策略。玄逸，你觉得？我还会相信你吗？你不相信朕，朕的心里很是遗憾。但假以时日，朕一定会证明给你看，什么才是帝王之心意。我等不到那一天了，你去证明给易欢看吧，别让他对你太失望。谁说你等不到那一天？朕已经答应易欢，今夜就放你出宫。所以，朕此次前来，算是提前为你送个行吧。你要放了我，若是没有你这样的敌人，来见证朕的文治武功，那朕为帝的乐趣，岂不是要大打折扣？但是，朕也有一个条件。我说过，如果你是来劝降的，那就免开尊口吧。朱慈轩的朱慈轩，你说朕不了解你，现在看来，你也不了解朕吗？朕知道，朕放你归去后，犹如放虎归山。虽然你的武功尽失，但以你特殊的身份和才智，你仍然会带领诸民联盟，成为朕的心腹大患。但是朕，并不是要把你们这些反党斩尽杀绝，朕要你们心悦诚服的臣服于朕。诸葛亮尚能七擒七放猛虎，朕堂堂天子，难道还比不上诸葛丞相？这一次，的确是我小看你了。你应该还有别的条件吧？朕放你归去之后，从此要么你亡命天涯，要么你臣服于朕。但是不论哪种结果，你都没有资格再与朕争抢一婚。一婚，虽然已答应留在宫里陪伴着朕，但是因为他心里怀着对你的一丝愧疚。不肯做朕的女人，朕需要你帮帮朕。这我可帮不了你。一环虽然任性单纯，却有自己的原则。就像我无论如何，也不能让他放弃对你的爱与信任。你也无论如何，都不能让他放弃对我的情谊。与尊重，你不是口口声声说你比朕更爱一欢吗？既然你都不想让他知道是你牺牲自己救了他，既然你都不想让他为难与纠结，那你为何不做得彻底一点？既然你都知道你们今生再无可能，那你为何还要在他心中抢占一席之地？朱思璇，朕和你不一样，朕是天子，无论是江山还是美人，朕都无法与任何人一起分享。如果易欢他不全心全意的对朕，那朕还怎么全心全意的对他？
这后宫就犹如朝堂，那危机四伏之地。你让朕杀了暗算一欢的那个人，就真的为他免除了所有的后患。你错了，唯有朕的真心，才是对一欢最好的护身符。人你也亲眼见到了，也该放心了吧？龙小弟，能不能让我单独跟我的猪哥哥说几句话呀、啊？好，不过你们要抓紧时间，赶快送他离开紫禁城，不然的话，恐怕夜长梦多。我知道了。瘦了这么多，脸色也苍白了。他们是不是虐待你了？我没事，我很好。叶师弟虽然抓了我，但毕竟是兄弟一场，一直在暗中照顾我。可是为什么感觉你跟之前不一样了？你的眼神跟以前比，完全没有了神采。我刚从牢里放出来，病也才刚好。自然会憔悴一点，等出宫以后，让三师傅帮我调理一下，自然会好起来的。朱哥哥，对不起啊，都是因为我。如果不是我，你也不可能被抓起来，叶哥哥也不可能会安全。的确是你害了我，我没想到。我们十多年的青梅竹马，竟然抵不过你跟康熙大半年的朝夕相处。不过这样也好，我总算明白了，谁才是真正值得我去爱的人。没有别的事的话，我先走了。青城还在外面等着我呢。雪姐姐，什么什么意思啊？我没听懂。有件喜事，忘了告诉你了。那夜，你跟康熙走后，是倾城找到了我，救了我。我跟倾城已经成亲了。你，你说的是真的假的呀？此事有关倾城的名节，我怎能开玩笑呢？环妹，其实以前我之所以对你好。是因为我觉得，我们从小就有了婚约，我只能对你好。哪怕我觉得，倾城才貌双全，温柔体贴，更让我心动，我也只能把这份感情放在心里，从来没有说破过。直到那天晚上，你在婚礼上逃了婚，这反倒给了我和倾城一个难得的机会。我和倾城都很感谢你，朱哥哥，我我实在不知道该说什么了。这件事我居然不知道，但是朱哥哥，我真心替你跟雪姐姐高兴，真的不容易，真的真的，我真心祝福你们，永远幸福，早生贵子。好，我也祝你跟康熙。永远幸福，白头偕老。环妹，你不妨跟倾城比一比，看谁生的孩子多，谁才是一个称职的娘亲。这个朱思轩，倒真是个至亲至性的人。
可惜啊，若他不是著名王朝的太子，那朕一定会和他成为惺惺相惜的知己的。皇上肯三放朱慈轩，并称赞他的为人，仅于这份胸怀，就已经不愧为圣明天子了。这个朱慈轩，虽然才德兼备，也算是人中俊杰，只可惜，他不识大事，不知变通。又怎么能跟皇上相提并论呢？你这话倒是说的很合朕的心意。也是，一个人再有才，那也得识大事，知变通，否则，终究是一个项羽之流的悲情豪杰。徒让后人传唱，于兮于兮，徒奈我何？朱哥哥，你别看龙小弟后宫佳丽三千，但是真正爱他的没有几个人。所以我想陪着他，监督他，让他做一个好皇帝。但是，嫔妃，我可能做不了。为什么？我和倾城成了亲，倾城才是名副其实的太子妃。光复大明的任务，就是我和倾城的责任，跟你没关系了。因为，有爹跟师傅们，所以。傻丫头。女儿不是儿子，只有儿子才有资格继承父业。嫁出去的女儿就像是泼出去的水，你不必太在意，你爹还有师傅们的态度。更何况，他们知道我和倾城成了亲，你爹他们也不会再逼你了。别再为难自己了，只有你过得好了，我跟倾城才能过得好，不然。我们夫妇会觉得愧疚的。说什么呢，朱哥哥？你们从来没有愧对过我，都是我在愧对你们。你还不知道我，哼！我每天会让自己过得开开心心的，你不用担心我。那就好。那我们就此别过。各自珍重吧。嗯。那，那我送你吧。
我必须回去，告诫祖宗，给我父亲，还有师傅们一个交代。等到时候，再堂堂正正的回来嫁给你。可是你这一走，要是不回来怎么办？你难道就这么信不过我吗？朕不是不相信你，朕是不相信你爹，还有你那帮顽固的师傅们。虎毒不食子，你放心吧。我知道我这次回去，他们未必会同意。但他们最多也是把我赶出明珠谷，他们不会对我做什么的。你就让我回去吧。如果我不回去跟他们说清楚的话，我过不来我心里这个坎儿。既然朱哥哥你都敢放，为什么不敢放我？已经决定赌了，何不赌一把大的？好，那朕就跟你赌一把大的。你拿着这面令牌，下次进宫见朕的时候，就不会有人阻拦了。龙小弟，我一定会回来的。记得我们的约定：互相信任，互相扶持，永不相依，永不相害。嗯，我走了。朱哥哥，走吧皇上，你奴才对易欢的了解，他一定会回来的。朕又是在异常豪赌。
。什么？皇上罢朝了？是啊，太皇太后，已经三日了。自从皇上亲政以来，还从未如此荒废过朝政。这三日，皇上不仅不上朝，还把自己关在乾清宫中，谁也不许进去，谁也不肯见。想不到。哀家最担心之事，还是发生了玄烨，咱们祖孙二人有三天没见了，你还好吗？皇上，能不能开开门，咱们祖孙俩说说话？既然你不开门。那就隔着门说两句，可以吗？君爷呀，你现在这个样子，让祖母不得不想起你那皇爷爷，敬他那是崇德六年九月十三日，你皇爷爷。镇守嵩山呢、啊，智慧八旗子弟浴血奋战呢、啊。不料，忽得听闻，哀家的姐姐海兰珠病倒了，她竟然不顾一切，不顾一切要反击。这一路上，不休不眠呢、啊。真是日夜兼程啊！终于在第五日，他终于赶到了京城，可是却没有见到海兰珠。他心情大痛啊，又是不失不眠呐、啊，昏迷不醒啊。虽然被他一救起。可是他言语混乱，形同疯癫。就这样，不久，抛下了祖母和你那可怜的六岁的阿妈，一走了之。你听得明白，雪爷呀？那。还是大清出殡的时候，朝野上下呀是危急四伏。祖母，为了你的皇阿妈，为了大清朝，我耗尽了我的全力，好不容易把你的皇阿妈养大成人，又扶上了龙椅，可是他。又像你的皇爷爷，为了一个董鄂妃，一言难尽呐、啊，祖母说不下去了。他今年二十四岁呀、啊，又抛下了祖母，不到八岁的你。一走了之，皇祖母
，青年丧夫，中年丧子。你说，我哭不哭啊？啊，尽管这样，我。我我还是满腔热忱的，为了你，为了大清朝，我用心把你养大。雪姨呀，你已经亲政了，这龙椅已经坐稳了，可是你，你，你，你为什么？还要不他们的后尘呢？方祖母知道，爱新觉罗家族的男人们是有情有义，可是太痴情了。你要知道，你是一国之君呐、啊，你。你要为你的臣民，为了你的大清朝去着想啊，皇上！你如今连个子嗣都没有，难道从今往后，我们祖孙两个让后人去托吗？我们作为千秋罪人吗？皇上，请开门吧。皇上，皇上，雪姨。春秋两岸。
，时光催尽方可待。一生的约，将心留于人世间，手握乾坤。天风雨自在云端，花开之间，柳红叶长心情倦，天雨离开在眉间，叹千秋，万事。